巨人の V9、ソフトバンクの日本シリーズ4連覇など、優勝チームは大きな注目を浴びることとなります。ただ、光が強くなれば影も濃くなるという言葉のように、勝者がいれば、その裏には必ず敗者が存在します。今回はそんな敗れたチームの中でも勝率が最も低かったチームをランキング形式で7位から順に発表していきますなお今回のランキングは1990年以降のチームの勝率を対象としますそれでは早速第7位2012年横浜 DNA ベイスターズ勝率3割5分1輪球団名が変わり新たに監督に中畑清を迎えたこのシーズン前年まで4年連続最下位のチームでしたがこの年オープン戦では3位となりシーズンへの希望が芽生えましたしかしシーズンではオープン戦の勢いは影を潜め前田健太にノーヒットノーランを達成されると46イニング連続無得点を記録し最下位に沈みますその中でも中畑は諦めないということを大事にしそれをチームに浸透させた成果か逆転勝利の割合は12球団トップを誇りましたただそれでも飛躍的にチーム力が向上したわけではなく最終的に首位と41ゲーム差をつけられ最下位に終わりこの年限りで引退した金本には引退試合終了後一番目立っているのは監督でしたと言われるなど屈辱的なシーズンとなりましたそんな中でもこの年は梶谷筒香が積極的に使われたシーズンであるとともに中畑の熱い思いが伝わり始めたシーズンとなりましたこの年こそぶっちぎりの最下位に終わりましたが中畑が監督を務めたからこそその後 d n a は日本シリーズに進出するチームになったのだと思います続いて第6位2008年横浜ベイスターズ勝率3割3分8厘この年の横浜を語る上で内川誠一と村田修一の2人は欠かせませんまず内川は歴代右打者最高打率となる打率3割7分8厘で首位打者に輝き村田はホームラン46本でセ・リーグホームラン王に輝きましたそんな首位打者とホームラン王がいるチームでしたが最終的に首位と 36.5 ゲーム差の最下位この原因はディフェンス面にありました失点数が706でリーグ最下位防御率は 4.74 でリーグ最下位この年横浜投手陣で規定投球回に達したのは三浦大輔のみで計算できる投手は三浦一人さらに正捕手相川が怪我で離脱し2番手キャッチャーの鶴岡をトレードで放出したことで守備が崩壊結局この年から5年連続再開そして5年連続勝率3割台という文字通り暗黒時代となりました続いて第5位2010年横浜ベイスターズ勝率3割3分6厘この年も2008年同様ディフェンス面が崩壊し再開失点数は743でまたもリーグ再開防御率は 4.88 でこれまたリーグ再開ベイスターズの暗黒期の裏にはフロント側のチーム編成に問題があったとされ監督をはじめスタッフをすぐに変えることまた生え抜き選手を大事にしないことが問題視されていました事実、ベイスターズの正捕手となることが期待された相川が2008年オフに FA でヤクルトに2010年オフには内川が FA でソフトバンクにそして2011年オフに村田が FA でチームを離れていることが横浜のチーム状況を物語っています続いて第4位1990年ダイエーホークス勝率3割2分五輪今では圧倒的な強さを誇るソフトバンクホークスですがそんなホークスにも万年 B クラスという時代がありました南海時代から含めると1978年から1997年までの20年連続 B クラスという暗黒時代を経験していますそんな中で1990年シーズンは特に勝てず秋山清原がいた全盛期の西武に野茂のいた近鉄に大英が入り込む余地はありませんでしたそして横浜同様ディフェンス面が崩壊し失点数は757でリーグワースト防御率も 5.56 でリーグワーストこの年規定投球回に達した投手は村田勝義一人で7勝15敗大英は上位10決に入る投手がゼロという悲惨なチーム状況でした続いて第3位2003年横浜ベイスターズ
勝率3割2分4厘98年にリーグ優勝日本一を達成した横浜でしたが TBS 体制となった直後フロントが年俸の高騰したベテランを不良再建と呼んだことが選手の耳に入りさらに以前から補強に対して消極的な姿勢を見せていたこともありチームは衰退を見せていましたそしてこの年から監督に就任した山下は補強ができない分若手育成に舵を切り後の主力となる内川村田らに実戦経験を積ませましたが投手陣が崩壊し結果的に94敗を喫し最下位に沈みましたまた2001年オフに正捕手の谷繁が中日に移籍することとなりましたがこの谷繁の放出もベイスターズの暗黒期の原因の一つとされていますその中でこのような暗黒期でもチームのエースとしてマウンドに立ち続けた三浦大輔にはぜひとも監督として優勝を達成してもらいたいと心から願います続いて第2位2017年ヤクルトスワローズ勝率3割1分9厘2015年にリーグ優勝を果たしたヤクルトが2年後にはぶっちぎりの最下位に転落この背景には投打その中でも主に打撃陣の崩壊がありました2015年から見ると打撃陣で言えば首位打者の川端ホームラン王かつトリプルスリーの山田打点王の畠山と強力打線を要しリーグトップの得点チーム打率を誇りましたまた投手陣は先発陣はやや物足りない成績だったもののロマンオンドルセクバーネットら強力リリーフ陣が活躍を見せ救援防御率はリーグトップそれが一点2017年シーズンは野手では川端畠山が怪我でシーズン絶望悠平やバレンティンも怪我で一時戦列を離れ頼みの山田も2016年終盤に受けたデッドボール以降調子が上がらずこの年は打率2割4分7厘ホームラン24本打点78と山田にしては物足りない成績そしてチーム得点チーム打率は2015年の1位から1点ともに最下位となりますまた投手陣に関しては2015年を支えた3人の助っ人外国人が対談すると代わりの助っ人は機能せずチーム防御率、救援防御率、失点数がリーグワースト。まさに打てない、守れない状態でチームは再開に沈みました。最後にワースト1位、2005年楽天イーグルス、勝率2割8分2厘。球団再編騒動により、近鉄とオリックスが合併し、新規参入することとなった楽天1年目のこのシーズン。楽天の選手は分配ドラフトで振り分けられた近鉄とオリックスの選手がメインで他球団との戦力差は歴然でしたそんな中で記念すべき楽天初の公式戦はエース岩隈の好投で3対1で勝利初陣にしていきなり歴史的白星を手に入れますしかし続く2戦目は1点0対26という歴史的大敗さらに4月中旬からは11連敗を喫するなど一時は勝率が2割を下回りましたそしてこの年からスタートした交流戦でも11勝25敗で再開以降もハイペースで黒星を重ね記念すべき創設1年目のシーズンは38勝97敗1分けシーズン100敗はなんとか免れたものの5位の日本ハムに25ゲーム差シーズン1位のソフトバンクには 51.5 ゲームの差をつけられ再開に終わりました以上で勝率の低かったチームのランキングは終了です今回は勝率の低かった球団にフォーカスを当てましたが今回ランクインした球団はいずれも暗黒時代を経てその後輝きを取り戻しています今がどん底の状態であるならば何かを変え挑戦し努力し続けることが大切そうしなければ未来は変えられないそう暗黒時代を経験した球団の歴史が教えてくれているのではないでしょうかそれでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。